小姐，你你这是干什么？这张照片是在江浦照的。没错呀，这是十年前老爷押货路过江浦的时候照的。怎么，您跟谭司令对这张照片都感兴趣啊？哎哎哎，大小姐，晚点再见。大小姐今天不方便，商会有什么事，明天再说吧。什么情况？这发生什么事了？下午从司令部回来，大小姐就急着看相册，可谁知看着看着就哭了起来，谁劝都没用。哎呀，大小姐，您倒是说句话呀，啊！副帅，没看见我们正在开会吗？主君。呃，副帅，我没想打扰你们开会，但是关于谭玄龄通敌一事，我得到一些新的情报，想要给副帅做参考。这是我手抄的几份上海租界宪兵队的出勤记录表，里面有一次就接到举报。说谭玄龄私运违禁品，但最后的搜查结果却是正常的体育器材，可见这些举报并不见得是真的。徐伯钧下野后，上海由谭玄龄一个人控制。谭司令年纪轻轻就身居高职，难免会惹人厌火。举报和诬告也是常事。你的意思我明白，不过，强强。这份举报详细的列出了谭玄龄明天跟革命党接头的具体的时间和地点，还把运送军火的数量、型号标注的一清二楚。如果不查，万一属实，那就难以挽回喽。呃，副帅，打算如何去查呢？左参谋，在，连夜启程去上海。并责成工部局董事费安顿一起协查此事，以示公允吗？清者自清。如果谭玄龄确实没有通敌，嗯，就可以还他一个清白。是。你把出勤记录给裴督军看了吗？副帅看了。他怎么说？副帅宁可信其有，不可信其无，还准备派人去上海调查此事。不过他也答应了，如果真的是诬告，一定还谭司令清白。那就好。大帅有命。鉴于谭小姐与谭司令的关系，请谭小姐留在参谋部二十四小时，等调查结束后再离开。不必了吧？还请谭小姐配合。没事。少帅，你也请。我也要去吗？督军关心谭小姐，怕她无聊，特命令少帅陪伴。徐少帅，您找小姐啊？小姐呢？哎呀，小姐下午从谭司令那里回来以后，大哭了一场，然后就自己开车出去了。她她也不让我们跟着呀。什么谭玄龄真的把穆婉清当成仇人的女儿，穆婉清也当真了
，下午看着照片，哭了好半天。只要他们各自为战，我们也有利于各个击破了。等明天中午，外滩码头的军火一到，谭玄龄的死期就难免了。约瑟夫这个洋人，是不可能包庇他的。原来你让我挑拨他们的关系。是为了让谭玄林去外滩码头交易军火，免得穆家码头为他遮掩。不过，穆家也休想逃离于世外。明天，我还会找一批违禁品，放到你们穆家码头的仓库。你要想办法找到仓库的钥匙。藏匿违禁的药品，也够他们有大罪受的。违禁品。那不会连累到我吧？放心，我们会做的天衣无缝。等扳倒了穆婉清，穆家的一切都是你的。嗯，好，包在我身上。另外，明天我会找人盯紧穆婉清，以免他失账。在商会，你也要帮我盯紧他的一举一动。如果他要离开商会，要立刻向我报告。明白。你看啊，这上海都是我的地盘。现在，我向你保证。只要有我在，你一定会平平安安的。林大人说的话都不算数了吗小姐，就是我谭玄龄的人了。